Όπω αναφέρουν δημοσιεύματα σε ελληνικά μέσα ενημέρωση, τα οποία βασίζονται σε πληροφορίε από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Λιβικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλεία Αιγύπτου πραγματοποίησαν σήμερα επίσκεψη στην Τρίπολη τη όπου και συνομίλησαν με αξιωματούχου τη κυβέρνηση του Σάρατ, δηλαδή του GNA. Στα δημοσιεύματα τονίζεται ότι είναι η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιείται από Αιγύπτιου αξιωματούχου στη Λιβύη από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιο πόλεμο, το 2014. Έτσι, μετά από 6 χρόνια, και όπω αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τη Λιβύη, η Αιγυπτιακή Αποστολή συνομίλησε με τον Λίβιο Υπουργό Εσωτερικών, Φάτι Πασάγα, και με τον επικεφαλή τη Υπηρεσία Πληροφοριών, Εμάτ Τραπέλση, για τα αποτελέσματα των συνομιλιών των Επιτροπών 5-5 των δύο αντίπαλων πλευρών. Αλλά και για διάφορου τρόπου για τη στήριξη τη συμφωνία και χειρία. Πληροφορίε που προέρχονται από Αιγυπτιακή πηγή αναφέρουν ότι στην αντιπροσωπεία τη Αιγύπτου μετήχε και ο αναπληρωτή επικεφαλή τη Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά επίση και στελέχη των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνα. Τέλο, αναφέρεται ότι υπήρξε συνάντηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών Μοχάμετ Τάχερ Σιάλα, ο οποίο και δεσμεύτηκε να επαναλειτουργήσει η πρεσβεία τη Αιγύπτου στην Τρίπολη το συντομότερο δυνατόν. Εμεί, όπω σχολιάσαμε και σε προηγούμενο ολιγόλεπτο ειδησιογραφικό βίντεο, στο οποίο αναφερθήκαμε στο σημερινό εκνευρισμό του Τούρκου Υπουργού Άμυνα Χολουσία Καρ, και είπαμε ότι πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στα πάρα πολλά προβλήματα που έχει η Τουρκία, βλέποντα λοιπόν και αυτή την είδηση, πιστεύουμε ότι μπορούμε πλέον όλοι να κατανοήσουμε ότι η γενική κατάσταση στη Λιβύη έπαιξε μεγάλο ρόλο στον εκνευρισμό του Τούρκου Υπουργού.